Naam, naam. Huku huku tupo kama tupo lakini tulikuepo huko tokako. Yes. Wanasema ni amani amani kama mbinguni kama asemavyo ni getu Santiago kutoka upande wa kanda ya ziwa. Sawa. Uh, siasa siasa unajua vita vile pia vya mashariki ya kata ambavyo vinaendelea. Mm. Kwa sasa hivi kitaka moja sababu kubwa pia siasa imeingia ndani mhm uh-huh. na tumeshazungumza sana kuhusu mambo ya dini uh-huh. na watu wengi wa kanadasta ni maboya wachambuzi she na dr batali sule ya masele mwenyewe aitambua miaka miwili iliyopita na wachambuzi mbalimbali wame, 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 wame. kuna ambao wameingiza mambo ya kidini ndani kuna ambao wamesema dini ya usiki kuna ambao wamesema ni dini ni dini ndio tunapigania pale watu wamezungumza mambo ya kwao tofauti tofauti kulingana vile wao wanavyoona kwa sababu dunia sasa kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni na na, na, na kuachaga ni kwamba kinachotokea leo nchini Gaza yani unakipata hapo hapo kwa mfano kwa kitu kimoja kwamba e, mpaka sasa hivi tunavyoongea hizi na imeshambulia kambi nyingine ya wakimbizi huko nchini Gaza mm. na kuwa watu 50 wamekufa kwa papo mhm watu 50 na wengine wengi wabaki majeruhi na bado unyakushi ama uokoaji ama evacuation imeendelea kufanyika huko nchini nchini Gaza mm. ikidogo inasikitisha na, na, na inaumiza pia makilembe kwa sababu eh, kuona da kuona binadamu mwenzako anakufa katika mazingira haya kidogo ina 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 ina, 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 ina kutia wasiwasi kwa sababu pia wakati mwingine ya watu wakishatoka huko kwao basi wana miaga maeneo mengine wanakuja na huko kwetu sababu mm. katika vita kuna ajenda nyingi na moja ya ajenda ya vita makelembe ni kupunguza idadi ya watu duniani endapo ulifahamu hilo makelembe mm. kupunguza idadi ya watu duniani nyinyi mnapigana hao dini na nini ndio maana watu wengine kama umoja wa Ulaya watu wengine waumii wao wanavyokufa wenzao wale waumii mm. na wengine waoni kwamba nyinyi mnakufa naona kwa jambo la kwenda maisha yanaendelea sababu sasa hii dunia sasa hivi tumekosa ule ustaimilivu na moyo wa huruma pendo umeisha baina yetu kwa tumekuwa tukifurahia matatizo ya maadui zetu mm. tukifurahia matatizo ya maadui zetu upendo umekuwa ni mdogo sana kulingana na kitabu kitakatifu ambacho ni biblia ndugu yangu nadhani wewe unafahamu ni mwalimu neno la Mungu mm. Yesu aliata kuna amri kumi za Mungu si ndio lakini amri kubwa ni zote ambazo Yesu amezungumza sema ni upendo mm. kama watu wapendani na waweze kuvumiliana wakati mm. mwingine yeah. na sasa ukiangalia hilo tuendelea kwa kilembe mpaka sasa bado hali ni tofauti na bado hali ni mbaya tunatamani mimi na wewe tunatamani baba wa kivita na wengine wote wanaambia wanapenda amani vita vingeisha leo hmm. vita vingeisha leo hapo lakini sasa mimi na wewe makilembe ni nani sisi huku ni wapenzi tu watazamaji tunatambua kutoa taarifa na maarifa ya kile ambacho kinaendelea huko duniani hmm. hatuko upande wowote ule sasa makilembe ni wazi kwamba siasa hmm. eh, ni kutoka sababu tunaofundisha wanafunzi wetu sisi tunawaambia kabisa eh, one of the problem which led to the middle east conflict Hmm. Middle East crisis. Eh, wewe uso uko so huo mgogoro makelembe ujaanza jana. Umeanza mwaka 1948. Tarehe 14 mwezi wa 5. Hmm. Kwa usimamizi mkubwa, kwa usimamizi mkubwa wa umoja wa kimataifa. Hmm. Kwa usimamizi mkubwa wa mataifa ya umoja wa Ulaya. Sababu Palestina makelembe ilikuwa imetawaliwa na nani? Hmm. Na Uingereza. Nima ilikuwa rahisi sana kwa baadhi ya Wayahudi kipindi kile kwa mia nane, mia tisa, mia nane, tisini, mia tisa ilikuwa ni rahisi sana kwa Wayahudi kwenda kununua ardhi nchini Uingereza mm. nchini Palestina kwa sababu aliyekuwa hapo pale nchini nchini Palestina aiwa tawala alikuwa ni nani ni Muingereza mm. kwa Palestina imekuwa chini ya Uingereza kwa miaka mingi sana na ilikuwa rahisi sana kwa Muingereza kuwaingiza Wayahudi pale ama Wayahudi kuingia pale mm. kwa njia moja ama kwa sababu aliyekuwa pale ni ndugu yao mm. okay. Kwa moja ya sababu ile sababisha vita hivi inakuwa ni vigumu avieleweki sababu ukiacha mambo mbali mambo ya dini japo kuna ambao wanasema dini ya usiki wewe dini na usika dini dini ya usiki wewe unasema unapigania yule msikiti walikusa pale mtume Muhammad na mambo kibao kadha unafahamu akilembe mm. lakini jambo kubwa pia so lazima political problems mm. political issues mambo ya mtafaruko na itikadi za kisiasa mashariki ya kati sio tu sio tu wayaweza ile peke yake hata hata waarabu wenyewe mambo ya kisiasa yamekuwa ni mengi ni mengi mno imepelekea kuepo kwa divisions mpasuko kama mgawanyiko baina ya waarabu wao wenyewe kwa wenyewe kama so, wangekuwa kitu kimoja wangekuwa wameungana na kusimamia ile misimamo yao tangu mwanzo tunafahamu kabisa Israel asingekuwa na nguvu pengine ya kufanya vile anavyofanya leo isipokuwa Israel angekuwa ni mtu mtiifu ambaye anaishi ugenini angekuwa anaishi tu kwa mkate mm. leo sasa huku ni kwamba 
sasa hivi wao wale wenyewe wao kwa wao wamegawanyika sasa kama wamegawanyika mnampa adui nguvu once you are divided you become very weak mm. automatically once you are united you become very strong automatically so division brings weaknesses within the society kwa mm. makembe wamegawanyika wale kwa mfano mhm kwa mfano ukiangalia kuna ugomvi kati ya Syria na 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 ndio wengi wa kundi <laughs> lakini hawana taifa <laughs> wakundi wa kelebe ni wengi 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 lakini hawana nchi inaoeleweka na wako huko wana waeleweke eleweki ni wengi ni wengi sana sasa hawa wana wamekuwa wapizana wakubwa wa taifa eh, Erdogan na miaka mingi sana wapizana wakubwa wa serikali ya Uturuki umeone wapo pale nchini Syria lakini sasa Syria na Uturuki hawaelewani mmm sio maelewa hawaelewani mm. vizuri haya angalia issue nyingine Saudi Arabia na 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 yeah. yeah. mmm kwa Yemen lipo kundi la kundi la la, la Kurds. Eh? Laki. Wapo wa Kurds, wanaitwa wa Wahud, wa Wahud, wa, 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 wa lugha nyepesi. Mm. Eh, kwa sababu ya Wahud, kundi la Kurd, lipo pia pale nchini nchini nchini, nchini Yemen. Na lina uwezo mkubwa, wana majeshi, wana jeshi kubwa, wana 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 lina uwezo mkubwa kuliko kundi la Hezbollah. Mm. Baadhi ya taarifa zinasema hivyo. Lina uwezo mkubwa kuliko kundi la Hezbollah wala basi ifa nasema hivyo sasa mwakrembe hao hao hawa hao wa husi ama wa hutu hawa ambao 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 wako Yemen hao wana wao pia mwakrembe wana uadui mkubwa na Saudi Arabia mmm hawaelewani na mara kwa mara Saudi Arabia amekuwa kiwasaka wa hutu kwa miaka mingi kwa kusaidiwa na Marekani na hao wa hutu wa wama wa husi wamekuwa wakishambulia sana Saudi Arabia paka vinu vya mafuta wanashambulia yani soma la moja mm. usema umekuwa ni mdogo sana Mm, kwa sababu ya hawa hawa kuni laki kuta ambao liko nchini nchini Yemen mm. ambao kwa asilimia kubwa magao wanafadhiliwa na nani na Iran. Yes. Kwa kumbe Iran na Yemen wanaelewana. Mhm. Ila I- Yemen na Saudi Arabia hawaelewani. Mhm. Saudi Arabia na Iran hawawezi kuelewana. Mm. Kwa sababu Saudi Iran ndio wanafadhili wa Uhus kushambulia Saudi. Mhm sume na leo mpasuko huo wa kisiasa mashariki ya kati yeah. tunafikiria kwamba what are the driving forces which led to the middle east crisis mm. tunazungumza kwa sababu one of the problem is it is due to political issues political conflict in the region hawaelewani wao kwa wao mm. wakati huo huo wapo wengine ambao kuna kuna, kuna Jordan mhm mshika mkubwa wa Marekani yeah sawa mzee Arab Nani huyu Saudi Arabia mwenyewe? Mhm. Katari. Mhm. Sidi Brunei. Kote huko zipo kambi za kijeshi za Marekani. Za Marekani. Yeah. Ziko. Oman kuna kambi za kijeshi za Marekani. Mm. Katari, Jordan, Saudi. Kote huko zipo kambi za kijeshi za nani? Za Marekani. Mm. Sasa unajiuliza nini kinachoendelea hapo mashariki ya kati? Yaani wao kwa wao hawawezi, hawaelewani. Na hii inasababisha Waarabu kuja kuwa dhaifu zaidi. Na mwisho wa siku inawawia vigumu. Inawawia vigumu hata kupambana kwa taifa kadogo kabisa. Kadogo kabisa kwa taifa ka Israel. Maana kwa taifa kadogo sana kani. Kadogo mno hata kwa maana kadogo mno makilembe. Kadogo mno. Mhm. Alafu wale ni wageni, ni kadogo mno na shida yenyewe ambao mko wengi ni Saudi Arabia, Iraq, haya Iraq mwenyewe na wenzake pia waelewana. Eh S- uh, sasa wengi wengi ukiwauliza hivyo mm. uh, tunarudi kule kule kwenye masuala ya dini sasa. Mm. Kwa lile ni taifa la Mungu. <laughs> taifa la Mungu lipi? Hilo Israeli ndio maana halipigiki. Ah ah, na mengine ni mataifa ya nani? Aya mengine sasa sidhani kama ni ya Mungu. Mm. Na maana nimekuambia tutarudi kule kule kwenye masuala ya nini? Masuala ya dini. Yaani Ah ni kataifa kadogo. Mimi ngombe ya Mungu sijazungumzia. Sawa. Hizo ni kataifa kadogo sana. Mhm. Kadogo sana. Kwa nini wanashindwa? Kwa sababu ya 
differences in terms of politics. Yaani kwamba wale watu wenyewe wametofautiana. Wao kwa wao hawaelewani. Na hii inampa nguvu adui kama nyinyi adui yenu ni mmoja. You got the same enemy. Why don't you unite this yourself? Na adui mmoja, na adui mmoja tu yenu na common enemy. Adui yenu huyo kwa vote leo anachukua rizi yenu, anaua imani yenu anaua anasambulia misikiti anafanyaje na pia ni adui yenu kwa ujumla wenu wote katika eneo lile lote adui yao ni huyo mmoja mm. kwa nini wao huku wasiungane kwa nafanya kutomana nani mm. na Israel mm. wamegawanyika kuna ambao wanafiki wamekuwa ni wanafiki kwa sababu ukiangalia Saudi Arabia ni kumiko na Marekani mm. Qatar ni Marekani Jordan ni Marekani Kiarabu Marekani wote wako Marekani hawataki ugomvi na Marekani lakini pia wao kwa wao wanagombana wao kwa wao ukiangalia kati ya Irani na Saudi Arabia, Irani na Irani pia vile vile ana kambi za kijeshi ziko nchini Syria. Mm. Syria na Saudi Arabia wao wani? Sababu mm. Syria imemwalika Irani ndani ya ndani ya Syria. Mm. Tumeelewa. Na Irani anatumia ile kambi za kijeshi nchini Syria sasa inapambana na nani? Dhidi ya Israel au dhidi dhidi ya nani? Zipo kambi za kijeshi za nani? Irani. Na wakati huo huo pia ukiangalia Irani, Irani, Syria na Urusi wanaelewana. Sawa. Mm. Kwa ukiangalia Saudi Arabia, Qatar, Jordan wanaelewana na Marekani. Mm. Kuna kuna kuna, kuna mtafaruko mkubwa wa kisiasa pale katikati ambao unasababishwa na watu wanakuwa dhaifu na kwa wao kwa wao haelewani. Mwisho wa siku inakuwa ni vita vinapoa, vinakuja, vinapoa, vinakuja, vinapoa, vinakuja kwa sababu hata wao wenyewe pengine hawafahamu adui yao mkubwa ni nani. Kwa hiyo nenelewa hapo nachozunguza makembe. Eh nimekupata. Sasa unaweza ukasema wewe oh, dini imepanda imeshuka ndio tumeshazunguza dini sana. Naeleweka tujaeleweka sawa. Eh tumezunguza kuhusu mambo ya 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 ya, ya kwamba vita ni ushirika. Lazima uwe na mshirika naeleweka. Sasa ukimwangalia ndugu yako Irani na nani Gaza ama Palestina mshikao ni mmoja tu paka sasa. Wengine wote wanatoa tu msaada kibinadamu na vitu vingine. Wanasaidia kwa sababu tu wale wameunganishwa na nini? Na dini. Kama ndio mataifa ya Ulaya yote maeneo mengine wameunganishwa na nini? Na dini. Wataongea bana Israeli acha acha. Kuna baadhi ya mataifa Ulaya yamepiga kula ya kwamba Israeli asije kaingia alizini. Ni wazungu lakini. Mhm ila ni wana siasa. Ni wana nini? Wana siasa. Je, kwenye meza kuu, kwenye meza kuu yuko Marekani. Mhm. Yuko Australia, yupo Canada, yupo Uingereza, yupo Ufaransa, wamekaa wakubwa pale, yuko Biden pale. Ma prime ministers wako na sunaku, si sunuku. Wako na Georgina nani? Wote wamekaa pale, ma prime minister wamekaa pale. Wanazungumza kwamba jambo tunafanya hivi, utapinga wewe ni nani? Upinge mmoja wewe ni nani? Mhm. Ngumu ningu msasio kwa hiyo mambo mengine ni mambo yamekaa kisiasa zaidi na huu ni double standard unafiki na nina nini kuto kuelewana wao kwa wao waarabu haya misili hapo ndugu yako mmm yuko hapo na wapi marekani yuko hapo na marekani mm. lakini misili ya nadia na jeshi kubwa pengine kuliko israel mmm kuliko pengine ila mmm na uchumi mkubwa pengine kuliko ile kuliko pengine ila kuna uwezo mkubwa sana lakini ameingia Ajaingia vitani ila ametoa misaada ya kibinadamu magari magari, magari yaende waende kwa chakula wao. Hmm. Lakini tatizo yani sasa solution ni nini? Tunakwenda kufanya nini yani? Hmm. Wakelebe itazungumza baadaye kidogo. Mimi ni kuzungumza bwana. Haya na mimi nakushukuru. Haya haya. Haya. Haya.